హాయ్ హలో నమస్తే నా పేరు కపిల నరేష్ మీరు చూస్తున్నారు యుగ్రం టీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు కేంద్రీయ విద్యాలయంలో ఎనిమిది వేల మూడు వందల ముప్పై తొమ్మిది జాబుల కోసం భారీ నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది ఆ నోటిఫికేషన్లో టీచింగ్ పోస్టులు నాన్ టీచింగ్ పోస్టులు ప్రిన్సిపల్ వైస్ ప్రిన్సిపల్ టీజీటీ పీజీటీ పిఆర్టీ చాలా రకాలైనటువంటి ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి దీనికి అన్ని రకాల స్టడీ చేసిన వాళ్ళు దాదాపు అర్హులవుతారు దీనికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరాలను తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఈ నోటిఫికేషన్ సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరాలను తెలుసుకునే ముందు ఇలాంటి మరిన్ని జాబ్స్ కు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ కు సంబంధించిన ఎడ్యుకేషన్ రిలేటెడ్ మ్యాటర్ల కోసం నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను ఇప్పుడు విషయంలోకి వెళ్దాం కేంద్రీయ విద్యాలయ సంస్థాన్ ఈ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయండి ఇక్కడ లింక్ లో చూపించినట్లుగా ఆ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయగానే కింద అనౌన్స్మెంట్స్ అని ఉంటుంది ఈ వెబ్సైట్ లింక్ అనేది మీకు డైరెక్ట్ లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను డిస్క్రిప్షన్ లో ఆ లింక్ ని క్లిక్ చేయడం ద్వారా మీరు ఈ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళొచ్చు ఈ వెబ్సైట్ లో అనౌన్స్మెంట్స్ అని ఉంటుంది చూడండి ఈ అనౌన్స్మెంట్ లో నాలుగు ఉన్నాయి ఇందులో ఒక దాంట్లో నోటిఫికేషన్ ఇచ్చాడు ఇంకో దాంట్లో ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఇచ్చాడు ఇంకో దాంట్లో ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఏమేమి ఉండాలి అని ఇచ్చాడు అయితే ఫస్ట్ ది క్లిక్ చేయగానే మనకు ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది ఇందులో ఇది నోటిఫికేషన్ చూడండి ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్ నంబర్ ఫోర్టీన్ అని ఉంది కదా ఇది నోటిఫికేషన్ ఈ నోటిఫికేషన్ లో ఏముంది ఒకసారి మనం పూర్తిగా తెలుసుకుందాం డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్స్ వైస్ ప్రిన్సిపల్స్ పీజీటీస్ టీజీటీస్ లైబ్రేరియన్ అండ్ పిఆర్టీస్ ఇన్ కేంద్రీయ విద్యాలయం సంస్థాన్ అని ఇచ్చాడు అంటే ఇందులో అన్ని రకాల జాబ్స్ ఉన్నాయి ఈ ఒక్కొక్క కేటగిరీకి చెందినటువంటి జాబ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో అనేది చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఈ జాబ్ సంబంధించినటువంటి రిజిస్ట్రేషన్ తేదీ ఇరవై నాలుగు ఆగస్టు రెండు నుండి పదమూడు సెప్టెంబర్ రెండు వేల పద్దెనిమిది వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు రాత్రి పదకొండు గంటల యాభై తొమ్మిది నిమిషాలకు అయిపోతుంది ఈ పదమూడు తారీఖు నాడు చాలా రష్ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు లాస్ట్ డేట్ కు చూసుకోకుండా అతి తొందరగా అప్లై చేసుకోండి ఇందులో చాలా జీతాలు ఉంటాయి జీతం బాగుంటుంది ప్రిన్సిపల్ పోస్టులకు సంబంధించినటువంటి చూసుకుంటే డెబ్బై ఆరు ప్రిన్సిపల్ పోస్టులు ఉన్నాయి ఈ డెబ్బై ఆరు ప్రిన్సిపల్ పోస్టులలో పే స్కేల్ వచ్చేసి డెబ్బై ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల నుండి రెండు లక్షల తొమ్మిది వేల రెండు వందల వరకు ఉంటుంది చూసారా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లో జీతాలు బాగుంటాయి కాబట్టి మీరు అప్లై చేసుకుని జాబ్ సంపాదించే దిశగా మీరు ముందడిగేయండి అన్రిజర్వ్డ్ కేటగిరీలో నలభై ఒకటి ఓబీసీ వాళ్లకు పంతొమ్మిది ఎస్సీ వాళ్లకు పదకొండు ఎస్టీ వాళ్లకు ఐదు టోటల్ డెబ్బై ఆరు పోస్టులు ఉన్నాయి ఇందులో ఇంకా రిజర్వేషన్ ప్రకారం కూడా చాలా పోస్టులు ఉన్నాయి అదే వైస్ ప్రిన్సిపల్ పోస్టుల విషయానికి వస్తే మొత్తం రెండు వందల ఇరవై వైస్ ప్రిన్సిపల్ పోస్టులు ఉన్నాయి అందులో అన్రిజర్వ్డ్ కేటగిరీలో నూట పదిహేడు పోస్టులను ఓబీసీ వాళ్లకు యాభై ఏడు ఎస్సీ వాళ్ళకు ముప్పై ఒకటి ఎస్టీ వాళ్ళకు పదిహేను కేటాయించారు వీళ్ళ పే స్కేల్ వచ్చేసి యాభై ఆరు వేల ఒక వంద నుండి ఒక లక్ష డెబ్బై ఏడు వేల ఐదు వందల వరకు ఉంటుంది ఇది కేవలం బేసిక్ మాత్రమే వీళ్ళ ఏజ్ లిమిట్ వచ్చేసి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి నలభై ఐదు సంవత్సరాల వరకు ఉంటుంది ఈ ఏజ్ లిమిట్ ని ఎప్పటి నుండి క్రైటేరియా తీసుకుంటారు అని అంటే ముప్పై తొమ్మిది రెండు వేల పద్దెనిమిది రోజు నుండి క్రైటేరియా తీసుకుంటారు తర్వాత వచ్చేసి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ టీచర్ పీజీటీ ఈ పీజీటీలకు నలభై ఏడు వేల ఆరు వందల నుండి ఒక లక్ష యాభై ఒక్క వేయి ఒక వంద జీతం ఉంటుంది వీళ్ళ ఏజ్ లిమిట్ వచ్చేసి నలభై సంవత్సరాలకు మించకుండా ఉండాలి ముప్పై తొమ్మిది రెండు వేల పద్దెనిమిది క్రైటేరియా తీసుకుంటారు ఈ డేట్ ని అయితే ఏ సబ్జెక్ట్ లో ఎన్ని జాబులు ఉంటాయనే విషయాన్ని చూసుకున్నట్లయితే ఇందులో మొత్తం పీజీటీ జాబులు ఐదు వందల తొంభై రెండు జాబ్స్ ఉన్నాయి ఐదు వందల తొంభై రెండు లో హిందీలో అన్రిజర్వ్ వాళ్ళకు ఇరవై రెండు ఇంగ్లీష్ లో ఇరవై నాలుగు ఫిజిక్స్ లో ఇరవై ఐదు కెమిస్ట్రీ ఇరవై తొమ్మిది మ్యాథ్స్ ఇరవై ఎనిమిది బయాలజికల్ సైన్స్ ఇరవై మూడు హిస్టరీ ఇరవై ఎనిమిది జాగ్రఫీ ఇరవై ఎనిమిది ఎకనామిక్స్ ఇరవై ఎనిమిది కామర్స్ ఇరవై ఒకటి కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇరవై ఒకటి ఈ విధంగా పదకొండు సబ్జెక్టులకు సంబంధించినటువంటి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ టీచర్స్ కి అన్రిజర్వ్ కేటగిరీ మాత్రమే చెప్పాను నేను మీకు సంబంధించినటువంటి ఓబీసీ వాళ్ళు అయితే ఓబీసీ వాళ్ళు ఎస్సీ వాళ్ళు అయితే ఎస్సీ వాళ్ళు ఎస్టీ వాళ్ళు అయితే ఎస్టీ వాళ్ళు మీకు సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరాలను ఈ నోటిఫికేషన్ లో చూడొచ్చు అందుకే నేను వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళి నోటిఫికేషన్ ఓపెన్ చేసి చూపిస్తున్నాను నేను మీకు ఏ విధంగా ఓపెన్ చేయాలో మీకు కూడా పూర్తిగా తెలుస్తుంది దీనికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి ఐదు వందల తొంభై రెండు జాబ్స్ ఉన్నాయి పూర్తి వివరాలు ఇంకా మీరు ఈ వెబ్సైట్ లో చూడవచ్చు ఇందులో రిజర్వ్డ్ నూట డెబ్బై రెండు ప్ల
థర్టీ ఫైవ్ నుండి వద్దు అయితే వీళ్ళకి ఏజ్ ఎగ్జిబిషన్ ఉంటుంది అన్ని కేటగిరీ వాళ్ళకి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ వాళ్ళకి ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ వాళ్ళకి ఏజ్ ఎగ్జిబిషన్ ఉంటుంది ఆ రూల్స్ వర్తిస్తాయి ఆ విషయాన్ని మనం కింద పూర్తిగా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అయితే వీళ్ళకి సంబంధించినటువంటి జాబ్స్ హిందీ ఇంగ్లీష్ సాంస్క్రిట్ సైన్స్ అండ్ మ్యాథ్స్ ఇందులో వన్ రిజర్వ్లో నూట ముప్పై నాలుగు నూట ముప్పై ఏడు అరవై ఒకటి నూట నలభై ఆరు తొంభై ఆరు చాలా జాబ్స్ ఉన్నాయి ఇవే కాకుండా సోషల్ స్టడీస్లో రెండు వందల పంతొమ్మిది ఈ విధంగా మొత్తం పంతొమ్మిది వందల టీజీటీ పోస్టులు ఉన్నాయి ఈ పంతొమ్మిది వందల టీజీటీ పోస్టులలో తొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది అన్రిజర్వ్డ్ అంటే ఎలాంటి రిజర్వేషన్ లేకుండా తొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది పోస్టులు ఉన్నాయి ఓపెన్ కేటగిరీ వాళ్ళు చాలా మంది ఇందులో జాబ్ కొట్టే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి తర్వాత రిజర్వేషన్ వాళ్ళు ఎస్సీ వాళ్ళు ఎస్సీ దాంట్లో బీసీ వాళ్ళు బీసీ దాంట్లో ఎస్టీ వాళ్ళు ఎస్టీ దాంట్లో మీరు ఒకసారి నోటిఫికేషన్ ఓపెన్ చేసి చూసుకోండి తర్వాత లైబ్రేరియన్ జాబ్స్ విషయానికి వస్తే వీళ్ళ పేస్కి వెళ్ళే విధంగా ఉంటుంది అంటే నలభై నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల నుంచి ఒక లక్ష నలభై రెండు వేల నాలుగు వందల వరకు ఉంటుంది వీళ్ళకు కూడా ఏజ్ లిమిట్ ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు మాత్రమే ఇచ్చాడు సేమ్ ముప్పై తొమ్మిది రెండు వేల పద్దెనిమిది లోపే ఈ ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు నిండకుండా ఉండాలి తర్వాత వీళ్ళకి వచ్చేసి టోటల్ జాబ్స్ ఫిఫ్టీ ఉన్నాయి ఈ ఫిఫ్టీలో అన్రిజర్వ్డ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఉన్నాయి ఓబీసీ వాళ్ళకి పద్నాలుగు ఎస్సీ వాళ్ళకి ఎనిమిది ఎస్టీ వాళ్ళకి నాలుగు ఈ విధంగా ఉన్నాయి తర్వాత ప్రైమరీ టీచర్స్ ఈ ప్రైమరీ టీచర్స్ అంటే మన స్టేట్ గవర్నమెంట్లో టీటీసీ కంప్లీట్ చేసినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ పే స్కేల్ చూడండి ఒకసారి ముప్పై ఐదు వేల నాలుగు వందల నుంచి ఒక లక్ష పన్నెండు వేల నాలుగు వందలు ఉంది ఏజ్ లిమిట్ వచ్చేసి వీళ్ళకు ముప్పై సంవత్సరాలు లోకుండాలి ఇందులో మొత్తం జాబ్స్ ఐదు వేల మూడు వందల జాబ్స్ ఉన్నాయి భారీ నోటిఫికేషన్ ఇప్పుడు టీఆర్టీ రాసి అందులో రాని వాళ్ళు ఇందులో అప్లై చేసుకొని మీరు వాళ్ళకంటే ఎక్కువ శాలరీ వచ్చేటువంటి ఈ కేంద్రీయ విద్యాలయంలో జాబ్ సంపాదించి వాళ్ళకు ఆదర్శంగా నిలిచే అవకాశం ఉంది కాబట్టి కొంచెం కష్టపడితే ఇది ఖచ్చితంగా రాయొచ్చు తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఉండేటువంటి మన తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టూడెంట్స్ కొంచెం కష్టపడితే ఈజీగానే జాబ్ సంపాదించవచ్చు పెద్ద కష్టమే కాదు అదేవిధంగా ప్రైమరీ టీచర్స్ మ్యూజికల్ టీచర్స్ సంబంధించినటువంటి పోస్టులను చూసుకున్నట్లయితే మొత్తం రెండు వందల ఒక్క పోస్టులు ఉన్నాయి అందులో రెండు వందల ఒకటిలో నూట ఒకటి అన్రిజర్వ్లోనే కేటాయించారు తర్వాత ఓబీసీ వాళ్ళకి యాభై నాలుగు ఎస్సీ వాళ్ళకు ముప్పై ఒకటి ఎస్టీ వాళ్ళకు పదిహేను పోస్టులు ఉన్నాయి వీళ్ళకి సంబంధించిన పేస్ కేర్ వచ్చేసి ముప్పై ఐదు వేల నాలుగు వందల నుండి ఒక లక్ష పన్నెండు వేల నాలుగు వందలు ఉంది వీళ్ళకి కూడా ఏజ్ లిమిట్ ముప్పై సంవత్సరాలు మాత్రమే ఉంది అయితే వీళ్ళందరికీ ఎగ్జిబిషన్ అనేది వర్తిస్తుందని ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్డ్ వాళ్ళకి అండ్ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ వాళ్ళకి యాజ్ పర్ ఇండియన్ రూల్స్ ప్రకారం ఎగ్జిబిషన్ వర్తిస్తుంది ఫీజులో అయినా ఏజ్లో అయినా ఎగ్జిబిషన్ వర్తిస్తుంది తర్వాత దీనికి సంబంధించినటువంటి ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించినటువంటి విషయాలను ఒకసారి మనం చూసినట్లయితే చూడండి ఇక్కడ మీకు ఎవరెవరు ఎలిజిబుల్ టీజీటీకి పీజీటీకి ఎవరెవరు ఎలిజిబుల్ అనే విషయాన్ని ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్కి సంబంధించినటువంటిది మనం చూసుకున్నట్లయితే సీనియర్ సెకండరీ అండ్ టూ ఇయర్స్ డిప్లొమా ఎడ్యుకేషన్ అంటే యాభై శాతం మార్కులతో మీరు ఇంటర్మీడియట్ ఆర్ ఈక్వలెంట్ ఎగ్జామ్ పాస్ అయ్యి రెండు సంవత్సరాల డిప్లొమా కోర్సు చేసి ఉండాలి ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్ పైన అంటే టీటీసీ కోర్సు కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి సీనియర్ సెకండరీ ఆర్ ఈక్వలెంట్ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాచులర్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్ అని అన్నాడు అంటే ఇప్పుడు మీరు టీటీసీ చేసిన వాళ్ళు నేను క్లియర్గా చెప్తాను వినండి ఇవన్నీ చదివిన తర్వాత నేను ఒకటే మాట చెప్తాను టీటీసీ చేసిన వాళ్ళు బిఎడ్ చేసిన వాళ్ళు అందరూ దీనికి ఎలిజిబుల్ అవుతారు అంటే ఇప్పుడు మన తెలంగాణలో ఎడ్జిటీ ఫర్ డిఎడ్ కాబట్టి బిఎడ్ వాళ్లకు ఛాయిస్ లేదు కానీ ఈ కేంద్రీయ విద్యాలయంలో బిఎడ్ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు కూడా టీటీసీతో వచ్చేటువంటి జాబ్ల కోసం అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇందులో నోటిఫికేషన్లో క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాడు కాకపోతే ఏంటంటే మీరు జాబ్ వచ్చిన తర్వాత టూ ఇయర్స్ లోపు వన్ టు ఫిఫ్త్కు బోధించాలి అని అంటే బ్రిడ్జ్ కోర్సు సిక్స్ మంత్స్ బ్రిడ్జ్ కోర్సు కంప్లీట్ చేయాలి అని అన్నాడు అది పెద్ద కష్టమైనది ఏం కాదు ఇన్ సర్వీస్లో మీరు చేసుకోవచ్చు అటు జాబ్ చేసుకుంటూనే ఇట్లా చదువుకోవచ్చు కాబట్టి మిత్రులారా బీఎడ్ చేసిన వాళ్ళకి కూడా ఇది మంచి సద అవకాశం మొన్న జరిగినటువంటి టీఆర్టీలో చాలా మంది జాబ్స్ రాగా నిరుత్సాహంతో ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ ఇది తీపి కబురు కాబట్టి ఈ కేంద్రీయ విద్యాలయంలో వచ్చినటువంటి ఈ సువర్ణ అవకాశాన్ని మీరు వినియోగించుకుంటారని ఆశిస్తూ దీనికి సంబంధించినటువంటి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత అప్లికేషన్లో ఏమేమి అడుగుతుంది అప్లికేషన్ ఏ విధంగా చేయాలి దానికి సంబంధ